हेलो एवरीवान पिंकी अडेमी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजे तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत जाना आज के भिडियोटर मध्य दिए तुम्हारे संगे शेयर करब साउंड टपिक थे कि इम्पर्टेंट एवं किंदर सुंदर एम सिक्यू एवं तर सल्यूशन तर आगे तुम्हारे बोले रखी हमें क्योंकि प्रत्येक टपिकर आगे थिरी आलोचना करी तरपर एम सिक्यू तो एर जो थिरीटा अर्थात आज के जे एम सिक्यूगुलो सल्व करब तर थिरि हे बीट्स और सीम्पल एक्सप्लानेशन अर्थात बीट्स सरकम्पद आजकल निमेरिकल्स प्रब्लेमगुलो थे थिरि कलरेडी आगे भिडियोते शेयर हो गए और ये भिडियोगो ये मोटामोटी त्रिस नम्बर भिडियो एस एल एस टी प्रिपारेशनर तो एक क्षेत्र में रखी जरा इएमआरएस अर्थात एकलब्य मडल रेसिडेंसियल स्कूल फर्म फिल आप करिडियोगो क्यों समान भाव तुम्हारे जो प्रजोज्य क्यों ना यो इएमआरएस पिजिटी फिजिक्सर जो कोश्चन से डब्ल्यू बी एस एस सी डब्ल्यू बी एस एस सी जो इलेवेन टुएल्भर जो बड़ोबे अर्थात पिजिटी फिजिक्सर जो से ही परीक्षागुलर कई भिडियोगो प्रयोजन मैं ये भिडियोगो कर लेकटा कन्सेप्ट क्लियर हो जाए से ही संगे ये प्रश्न क्यों शुदुम्रजे फिजिकल सायस नाइन टेन लेवल सरकम नई कोश्चनगुलो एतटाई भलो जगो इलेवेन टुएल्भे क्यों सेट होते अर्थात पिजिटी फिजिक्सर क्षेत्र प्रश्नगुल समान भाव गुरुत्वपूर्ण तो जरा मद्रासार नेक्स्ट जो परीक्षा तरह मन करो पिजिटी ते बस ताओ भिडियोगो फलो करते पर शुदुम्र फिजिकल सायस नाइन टेनर जो नये पिजिटर जो यही आलोचनागुलो गुरुत्वपूर्ण एवं जरा भविष्य एन भि एस के भि एसर जो बस तर कई भिडियोगो इम्पर्टेंट क्यों ना सिलेबास क्यों सब एक ही पढ़ाशनाओ एक शुदुम्र लेलटा एक हायर है तर मैं यही नये जो लोअर लेवल कोश्चनगुलो मीडियम लेवल कोश्चनगुलो करब ना कख कख कि बेसिक कोश्चन जिज्ञासा कर ठीक है तो तुम्हारा इच्छे हम तुम्हारे परिचित कारो संगे शेयर करते पर जरा पिजिटी फिजिक्स इएमआरएस परीक्षा देवें तक के तो चलो आजकल भिडियो शुरू करी प्रथम जो प्रश्न से प्रथम प्रश्न आज हे सात सुरशलाका के क्रमबर्धमान कम्पांग अनुसारे सजान आेष सुरशलाका प्रथम टी अष्ट सुर सृष्टि कर एक सुरशलाका पास सुरशलाकार संगे सेकेंडे छर कम कल्प अच्छा एटा ना सरकम्प है ठीक है म हो प्रत्येक क्षेत्र में ल लिखे सरकम्प सृष्टि कर प्रथम सुरशलाकार और षाठतम सुरशलाकार कम्पांग निर्णय कर तो षाटी सुरशलाकार क्रमबर्धमान कम्पांग जो एन ओन एन टू एन थ्री थे एन सिक्सटी धरि देखो ये पासर सुरशलाकार संगे सेकेंडे छरकम्प सृष्टि कर तो सेकेंडे छरकम्प सृष्टि करार मान हे तर जो फ्रिकुएन्सर जो डिफारेंस से हे छय पास मान एन ओन पास रही है एन टू एन टुर पास रही है एन थ्री एन थ्री पास रही है एन फोर तर जो डिफारेंस से छय अर्थात एन फोर माइनस एन थ्री इजिकल्स टू छय एन थ्री माइनस एन टू इजिकल्स टू छय एन टू माइनस एन ओन इजिकल्स टू छय रिलेशन क्यों इम्पर्टेंट तो सेटाई एखे लेखा रही है एबार देखो एक सूंदर जिन एबारन टूटा हेखने प्लस और एखे माइनस कि केटे जाए ये लास्टे मैं एन थ्री पर हतो एन फोर माइनस एन थ्री इज इक्ल्स टू सिक्स तो ये माइनस एन थ्री एखे प्लस एन थ्री एक ही रकम भाव केटे जाए प्लस एन फोर एखे एक टर्म पा माइनस एन फोर मैं एन फाइव माइनस एन फोर ता बी थक एन सिक्सटी बी थक और एन वान बी थक बाकी समस्त किचु क्योंकि कैंसिल आउट हो जाए फिफ्टी नाइन बार छय पा तेल छा मैं फिफ्टी नाइन टाइम्स छयदी जोग करी 
তাহলে ইন্টু করা একই সমান মানে সিক্স ইন্টু ফিফটি নাইন মানে হচ্ছে ছয় বার মানে উনষাট বার ছয়কে যোগ করার সমান তাহলে ফাইনালি আমরা পাবো এন সিক্সটি মাইনাস এন ওয়ান ইজিকালস টু দিস তাহলে ষাটতম সুরসলাকাটি প্রথমটির আবার বলেছে অষ্টক আর অষ্টকের নিয়ম অনুযায়ী দ্বিগুণ হয়ে যাবে এখানে দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে প্রশ্ন অনুযায়ী এন সিক্সটি ইজিকালস টু টু ইন্টু এন ওয়ান প্রথমটির অষ্টক মানে হচ্ছে প্রথমটির সঙ্গে দুই গুণ করতে হবে তাহলে আমরা এই যে ফর্মুলাটা পেলাম এন সিক্সটির জায়গায় আমরা কি বসাবো টু এন ওয়ান তাহলে এন সিক্সটি মানে টু এন ওয়ান মাইনাস এন ওয়ান মাইনাস এন ওয়ান ইজিকালস টু থ্রি ফিফটি ফোর ইজিকালস টু থ্রি ফিফটি ফোর এখান থেকে আমরা এন ওয়ানের মান পেলাম থ্রি ফিফটি ফোর হার্জ তাহলে ষাটতম সুর সলাকাটির কম্পাঙ্ক আমাদের কি হবে প্রথমটির অষ্টক তাহলে দুই দিয়ে গুণ করলেই আমরা পেয়ে যাবো এন সিক্সটি ইজিকালস টু টু ইন্টু থ্রি ফিফটি ফোর তাহলে সেভেন জিরো এইট হার্জ দেখো এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন এবং খুব ভালো একটা প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই এখান থেকে প্রশ্নটা যেমন করে আছে সেরকম করে লিখে নিয়ে উত্তরটা লিখে নিও চলো দেখে নেব পরের একটা প্রশ্ন পরে কি রয়েছে টু সাউন্ড ওয়েভস উইথ ওয়েভ লেন্স ফাইভ মিটার অ্যান্ড ফাইভ মিটার রেসপেক্টিভলি ইচ প্রোপাগেটিং ইন আ গ্যাস উইথ ভেলোসিটি থ্রি থার্টি মিটার পার সেকেন্ড উই এক্সপেক্ট দ্য ফলোয়িং নাম্বার অফ বিটস পার সেকেন্ড অপশন দেওয়া রয়েছে চারটে জিরো ওয়ান সিক্স আর টুয়েলভ কি বলেছে দুটো শব্দ তরঙ্গ যাদের ওয়েভলেন্থ বলা আছে একটার পাঁচ মিটার এবং আরেকটার হচ্ছে পাঁচ দশমিক পাঁচ মিটার তাহলে প্রত্যেকটার ভেলোসিটি দেওয়া আছে ভেলোসিটি বলেছে সেম শব্দের যা ভেলোসিটি সেটাই তিনশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড উই এক্সপেক্ট দ্য ফলোয়িং নাম্বার অফ বিটস পার সেকেন্ড এবার বিটসটা কিভাবে তৈরি হয় বিটসটা হচ্ছে দুটো প্রায় সমান ফ্রিকোয়েন্সির ওয়েব সাউন্ড ওয়েব যদি একই দিকে মুভ করে তাদের যে ব্যতিচার বা তাদের উপরই পাতনের ফলে একটার উপরে আরেকটার যে ব্যতিচার ঘটলে বা ইন্টারফারেন্স হলে তখন কিন্তু আমাদের এই বিটসটা পাওয়া যায় আর এই সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা থিওরি ক্লাসে ডিসকাস করেছি তাই জন্য আমি বারবার বলি তোমরা নিউমেরিক্যালস প্রবলেমগুলো দেখার আগে অবশ্যই থিওরি ক্লাসটা দেখবে ঠিক আছে এবার তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি অফ সাউন্ড ওয়েব আমরা যে একটা ফর্মুলা এবং অবশ্যই ফর্মুলাগুলোও সুন্দর করে মনে রাখতে হবে আমরা কি জানি ভি সমান সমান এন ল্যামডা বা এফ ল্যামডা ভি ফর ভেলোসিটি এন ফর ফ্রিকোয়েন্সি ল্যামডা ফর ওয়েভ লেন্থ তাহলে ভেলোসিটি ইজ ইকালস টু ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টু ওয়েভ লেন্থ তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিটা আমরা কি লিখতে পারি তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি এন সমান সমান আমরা লিখতে পারি ভি ডিভাইড বাই ল্যামডা অর্থাৎ ভেলোসিটি ডিভাইড বাই ওয়েভ লেন্থ তাহলে ভেলোসিটিটা দেওয়া আছে ওয়েভ লেন্থ দেওয়া আছে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটা খুব সহজেই বের করে নিতে পারি এই তো ফ্রিকোয়েন্সি মানে হচ্ছে ভেলোসিটি ডিভাইড বাই ল্যামডা মানে ওয়েভ লেন্থ এক্ষেত্রেও তাই ভেলোসিটি ডিভাইড বাই ওয়েভ লেন্থ তাহলে তিনশো বাই পাঁচ এবং পাঁচ দশমিক পাঁচ এটাকে আমরা যদি সিম্প্লিফাই করি আমরা পাবো হচ্ছে ছেষট্টি হার্জ আর ষাট হার্জ তাহলে বিটটা কি বিট হচ্ছে সিম্পলি তাদের ডিফারেন্স এন ইজিকালস টু আমরা সূত্র জানি এন ওয়ান মাইনাস এন টু বা এন ওয়ান ডিফারেন্স এন টু যেটা বড় হবে তার থেকে আমরা বিয়োগ করে দেব তাহলে সিক্সটি সিক্স মাইনাস সিক্সটি তাহলে হয়ে যাচ্ছে সিক্স বিট পার সেকেন্ড ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নটার উত্তর এই প্রশ্নটাও কিন্তু সমানভাবে ইম্পর্টেন্ট যেটা বললাম পিজিটি বা টিজিটি দুটো লেভেলের জন্যই কিন্তু তোমরা এখান থেকে এই প্রশ্নটা লিখে নিতে পারো এবং একই রকমভাবে উত্তরটাও কিন্তু এখান থেকে লিখে নিতে পারো চলো এবার দেখে নেব পরের একটা প্রশ্ন এবং তার সমাধান এটা বলেছে এ ও বি সুর সলাকা দুটি একত্রে কম্পিত করলে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচটি সরকম্প সৃষ্টি হয় যদি এ ও বি কে যথাক্রমে এত এত সেন্টিমিটার এক মুখ বদ্ধ নলের উপর ধরা হয় তারা অনুনাদ সৃষ্টি করে সুর সলাকা দুটির কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো ওই একই রকম ফর্মুলা আমাদের আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে ফ্রিকোয়েন্সি সমান সমান ভেলোসিটি ডিভাইড বাই ওয়েভ লেন্থ এবার ওয়েভ লেন্থ এখানে যে ফর্মুলাটা এন ইজিকালস টু ভি বাই ফোর এল এটা হচ্ছে বদ্ধ নলের ক্ষেত্রে একটা সূত্র খোলা নলের ক্ষেত্রে একটা সূত্র তো সূত্রগুলো এবং থিওরিগুলো তোমরা যদি জানো এই সলিউশনটাও খুব ভালোভাবে করে ফেলতে পারবে দেখো সমাধানটা এখানে করে দেওয়া রয়েছে সুন্দর করে 
তোমরা এখান থেকে নিজেরা লিখে নিও চলে যাব পরের সমাধানে এটা কিন্তু ক্যালকুলেশনটা খুবই সহজ যদি বুঝতে কোথাও অসুবিধে হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও আশা করি কারোরই কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যারা থিওরি ক্লাস দেখেছ যারা ফর্মুলাগুলো জানো তো চলো দেখে নিই পরের সমস্যা এবং তার সমাধান পরে রয়েছে আরও একটা সুন্দর প্রশ্ন আ সোর্স অফ আননোন ফ্রিকোয়েন্সি গিফটস ফোর বিটস পার সেকেন্ড ফেন সাউন্ডেড উইথ আ সোর্স অফ নোন ফ্রিকোয়েন্সি টু ফিফটি হার্চ টু ফিফটি হার্চ দিয়ে কটা বিট সৃষ্টি করে চারটে অর্থাৎ তার যে ফ্রিকোয়েন্সি হয় টু ফিফটির সঙ্গে চার যোগ করে পাওয়া যাবে না হলে টু ফিফটির থেকে চার বিয়োগ করে পাওয়া যাবে বাকি প্রশ্নটা তোমরা দেখে নিয়ে সলিউশন পার্টটা দেখেই কিন্তু আনসারটা পেয়ে যাবে এটা হচ্ছে এই প্রবলেমটার সলিউশন আর বাকিটা হচ্ছে প্রবলেম এখানে দেখে নাও এটাও একই রকমভাবে সুন্দর করে লিখে নিও এটাও আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধে হবে না এখানে আরও একটা প্রবলেম আর এর যে সলিউশন এর সলিউশনটা তোমরা নিজেরা করবে অপশান দিয়ে দেওয়া রয়েছে খুবই সহজ বিট ফ্রিকোয়েন্সি বা বিট দেওয়া থাকলে আর ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া থাকলে শুধুমাত্র যোগ বিয়োগ করেই আমরা আনসারটা পেতে পারি অপশানগুলো দেখব আমরা যোগ বিয়োগ করে কোনটা পাচ্ছি এবং তাকে মোম লাগিয়ে কম্পিত করলে ডিক্রিজের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আর ইনক্রিজের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেটা একটু জানতে হবে তো এই হলো আমাদের প্রশ্নটা এখানে প্রশ্নটা দেখো আর এই হলো এর অপশানগুলো তোমরা জানাবে যে কোন উত্তরটা পাচ্ছ চারটে অপশন দেওয়া আছে চারশো চব্বিশ চারশো বাইশ চারশো কুড়ি আর চারশো একুশ চারটে অপশন দেওয়া রয়েছে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন তোমরা এটা উত্তর করার চেষ্টা করো এবং অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কোন উত্তরটা পাচ্ছ সেটা জানিও এই প্রত্যেকটা প্রশ্ন বা এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এবার তোমাদের কি কাজ হবে এখানে আমি কিন্তু চাইলে একশোটা প্রবলেম সলভ করতেই পারি কিন্তু তার জন্য সময়ের প্রয়োজন আর আমাদের এত সময় একটা টপিকে দেওয়া যাবে না তাই জন্য জাস্ট তোমাদের গাইড করার জন্য আমি এই কিছু কিছু ছটা বা দশটা বা পনেরোটা বা পাঁচটা এরকম করে এম সি কিউগুলো আলোচনা করছি আর তোমাদের যেটা কাজ হবে কাজ হবে এই টপিক থেকে যেখানে যেই রকমের প্রশ্নগুলো তোমরা পাবে যেই রকমের এম সি কিউগুলো পাবে একদম শুধু প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস তাহলেই কিন্তু সিলেকশান কোনো অসুবিধেই হবে না ইজিলি সব কিছু পেরে যাবে তবে প্র্যাকটিসটা কিন্তু করতে হবে এই ধরনের প্রশ্ন এবং কি কি ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে পাচ্ছ তোমরা বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন মডেল কোশ্চেন পেপারে প্রত্যেকটা সলভ করে ফেলো তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করব আর এটার উত্তর যদি করতে অসুবিধে হয় যদি তোমরা এটা সলভ করতে না পারো কমেন্ট সেকশনে জানিও কমেন্ট সেকশনে আমি আনসারটা করে দেব কিন্তু প্রথমে তোমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে তোমরা চেষ্টা করো উত্তরটা করার ওই ক্লু কিন্তু বলে দিয়েছি এই ধরনের প্রশ্নে শুধু অপশনগুলো দেখব আমরা যোগ বিয়োগ করব তারপরে মোম লাগালে বা সেকেন্ডের যে শর্তটা বলে দিয়েছে সেখানে ইনক্রিজ হচ্ছে না ডিক্রিজ হচ্ছে সেইটা একটু খেয়াল করলেই আমরা উত্তর পেয়ে যাব বা ফাইনাল আনসার পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এত বড় যদিও প্রশ্নটা দেওয়া কিন্তু উইদ ইন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে তোমরা উত্তরটা বের করে দিতে পারবে যেমন এখানে আছে হচ্ছে চারশো সাতাশ আর পাঁচ মানে একটা যোগ বিয়োগের একটা ইস্যু রয়েছে তো এখানে আমি বলে দেব না তোমরা সেটা বের করবে কিন্তু একবার যদি ট্রিক্সটা শিখে যাও এত বড় কোশ্চেন হলে কি হবে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে তোমরা আনসার ফাইন্ড আউট করতে পারবে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও